அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் பதினோராம் வகுப்பில் முதல் இயலில் இனிக்கும் இலக்கணம் பகுதியில் மொழி முதல் எழுத்துக்கள் இறுதி எழுத்துக்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இப்போ அம்மா அப்பா டமாரம் ரப்பர் லட்டு அல்வா இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற சொற்கள் இதில் அம்மா அப்பா இதெல்லாம் வந்து தமிழ் சொற்கள் தான் இந்த டமாரம் ரப்பர் லட்டு அல்வா இதெல்லாம் வந்து தமிழ் சொற்களா அப்படின்னா அது கிடையாது ஏன்னா எந்தெந்த எழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதல்ல வரும் இறுதியில் வரும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தெளிவு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளால் வேற்று மொழி சொற்கள் எது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை தூய தமிழில் நாம் வழக்கத்துக்கு கொண்டு வரலாம் அதற்காகத்தான் நமக்கு இந்த பாடத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது லட்டு அப்புறமா அல்வா டமாரம் ரப்பர் இது போன்ற சொற்கள்லாம் தமிழ் சொற்கள்னே நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை இப்போ நம்ம மொழிக்கு முதல் எழுத்துக்களை பார்க்கலாம் மாணவர்களே மொழி முதல் எழுத்துக்கள் இருபத்தி ரெண்டு அதாவது உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு மொழி முதல் அப்படின்னா ஒரு சொல்லில் வரக்கூடிய முதல் எழுத்து அம்மா அப்பா ஆடு இனிமை இது போல் அந்த ஒரு சொல்லில் முதல்ல வர எழுத்துக்கள் அதுதான் மொழி முதல் எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டுமே மொழிக்கு முதல்ல வரும் உங்களுக்கு தெரியும் அம்மா ஆடு இலை உடுக்கை ஊஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றாம் வகுப்பில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கடுத்து மெய்யெழுத்துக்களில் பத்து வரும் அந்த பத்து எது எது அப்படின்றத பார்ப்போம் அப்போ ஆக உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பத்து மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதல்ல வரும் மெய்யெழுத்துக்கள் தனி மெய்யாக வராது அதாவது இம்ராயின் இது போல மெய்யெழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதல்ல வராது எப்படி வரும்னா உயிர்மை எழுத்துக்களாக வரும் இம்மு கூட்டல் ஆ மா மரம் இப்படி வரும் அந்த இது தான் மெய்யெழுத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக நீங்கள் இந்த எழுத்துக்கள் அப்படியே வந்துடும் நினைக்கக்கூடாது அது உயிரெழுத்தோடு சேர்ந்து உயிர்மை எழுத்தாக வரும் அதுதான் தனிமை வராதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் வள்ளினத்தில் இப்போ மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு அந்த பதினெட்டில் எது வரும் வராதுன்றத இது போல் நாம் எழுதி அதை பார்த்தோம்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இப்போ இக்கு வரும் இச்சு வரும் இப்போ இக்கு வரும்னா காடு கிழக்கு இச்சு வந்து சங்கு சங்கம் சிலை சீலை இது போல் வரும் அதே போல் டா வருமானா வராது தகரம் தமிழ் வரும் பண்பாடு பாடல் வரும் ர ரா வந்து வராது ஆக அப்போ வள்ளினத்தில் நான்கு சரி அடுத்து மெல்லினத்தில் நா வருமா வரும் ஆனால் எங்கே வரும்னா ஒரே ஒரு இடத்துல வரும் ஞா வரும் ஞாயிறு ஞமளி நொல்கிற்று இது போல் வரும் இன்னும் வரும்னா வராது இந்த நகரம் நகரம் நாடு நிலம் வரும் மா மன்னன் மாண்பு வரும் இரண்டு சொல்லி நகரம் அதாவது ரன்நகரம் வருமானா வராது ஆக மெல்லினத்தில் நான்கு இடையினத்தில் எது எது வரும் அப்படின்னா யா வரும் யார் எவை யாவை இது போல் வரும் ர வராது இல் வராது யு வரும் வா வெளிக இது போல் இல் வரும் எழ் வராது இது இல் வராது ஆக இர் இல் எழ் இல் இந்த நான்கு வராது ஆக வள்ளினத்தில் நான்கும் மெல்லினத்தில் நான்கும் இடையினத்தில் ரெண்டும் ஆக மொத்தம் பத்து பத்து மெய்யெழுத்துக்கள் தான் மொழிக்கு முதல்ல வரும் நான் சொன்னேன் இந்த இங்கு ஒரு சில இடங்களில் வரும்னு சொல்லி எங்கே வரும்னா இங்கு கணம் அப்படின்ற சொல்லில் வரும் அதுவும் கணம் அப்படின்ற சொல் தனியாக வராது அது எப்படி வரும்னா ஆ இ உ சிற்றெழுத்துக்கள் முன்னாடியும் யா ஏ இது போன்ற வினாழுத்துக்களுக்கு பிறகு வரும் பாருங்க அங்கனம் இங்கனம் உங்கனம் வரும் யாங்கனம் எங்கனம் அப்படின்றது வரும் இது 
இலக்கியத்தில் மட்டும் பயன்பாடாக இருக்கு நம்ம தமிழகத்தில் பயன்பாடில் இல்லை ஆனால் உங்கு உங்கணம் இது இலங்கையில் பயன்பாட்டில் இன்னமும் இருக்கு ஆக இந்த இங்கு மட்டும் ஒரே ஒரு இடத்துல வரும் மற்றதெல்லாம் வந்து எல்லா இடங்களிலும் வரும் மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் இருபத்தி நான்கு அதாவது மொழி இறுதி எழுத்துக்கள்னா ஒரு சொல்லில் கடைசியாக வருவது இப்போ அப்பா அப்படின்றதுல இப்பு கூட்டல் ஆ இந்த ஆன்றது உயிரெழுத்து மன்ன அப்படின்றதுல இன்னு கூட்டல் ஆ ஆ உயிரெழுத்து ஆக உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டுமே மொழிக்கு இறுதியில் வரும் அதே போல் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினொன்று பதினெட்டில் பதினொன்று மட்டும்தான் மொழிக்கு இறுதியில் வரும் மிச்ச ஏழு வராது அடுத்து ஒன்று குற்றியல் உகரம் இப்போ காடு மூழ்கு அக்கு பாருங்க டு கு து குசுடு துபுரு இது போன்ற அந்த எழுத்துக்கள் வந்து மொழிக்கு இறுதியில் வர குற்றியல் உகரம் ஒன்று ஆக மொத்தம் இருபத்தி நான்கு ஆக வள்ளினம் ஆறும் மொழிக்கு இறுதியில் வரவே வராது இப்போ அடுத்து பாருங்க மாணவர்களே இந்த மெல்லினத்தில் இங்கு மட்டும் வராது மி மிச்ச இருக்கிற ஐந்து எழுத்துக்களும் வரும் ஐந்து இடையினத்தில் இருக்கிற ஆறும் வரும் ஆக மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்களும் மொழிக்கு இறுதியில் வரும் இப்போ பாருங்கள் பெண் இன் பெண் ஆண் பெண் அப்படின்னு வரும் இந்த இன் மான் பொன் இம்மு அறம் மரம் இ பொய் வேய் வேயினா மூங்கில் எர் பார் வேர் எல் இல் பால் வேல் பால் இல் வந்து பால் வேல் வால் வேல் இப்படி இந்த மெல்லினத்தில் ஐந்தும் இளைநத்தில் ஆறும் மொழிக்கு இறுதியில் வரும் இதில் இடைநத்தில் இந்த இவ்வு இருக்கு இல்லையா இது வந்து நான்கு இடங்களில் வரும் அவ்வு இவ்வு உவ்வு தெவ்வுன்னு சொல்லி இது இலக்கியத்தில் மட்டும்தான் வரும் பேச்சு வழக்கில் இல்லை அதே போல் இந்த இஞ்சு உரிங் அது ஒரே ஒரு இடத்துல வரும் அதுவும் இலக்கியத்தில் வருது அதே போல் இந்து பொருந் வெறுந் என்று ரெண்டு இடங்களில் வருது மிச்சது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் அடிக்கடி பயன்படுத்திக்க இருக்கிற சொற்கள் தான் இந்த மூன்றுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அதே போல் புணர்ச்சி எழுத்துக்களின் புணர்ச்சி இருக்குது சொற்களின் புணர்ச்சி இருக்குது அதாவது வாழை கூட்டல் மரம் இதில் நிலைமொழி வாழைன்றது நிலைமொழி மரம்ன்றது வறுமொழி இந்த இரண்டும் சேர்வது தான் புணர்ச்சி இதில் நிலைமொழி ஈறு வறுமொழி முதல் இந்த ரெண்டு சேர்றது புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ உயிர் ஈறு உயிர் முதல் பாருங்கள் இப்போ இரண்டு சொற்கள் சேரும் பொழுது நிலைமொழி ஈறு என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ மணி அப்படின்றது நிலைமொழி அதில் நீ இருக்குது அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் இன்னும் கூட்டால் ஈ அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இந்த ஈ என்னது உயிரெழுத்து ஆக அதுதான் உயிர் ஈடு மாலை அப்படின்றத இல்லு கூட்டால் ஐன்னு பிரிக்கிறோம் அதில் ஐ உயிரெழுத்து ஆக இதில் நிலைமொழி ஈற்றெழுத்து என்ன வந்திருக்கு உயிர் ஈராக இருக்குது அதே போல் உயிர் முதல் இப்போ வறுமொழியில் வறுமொழின்றது இது அதாவது எந்த சொல்லு கூட இன்னொரு சொல் சேருது அது வறுமொழி இதில் இலை அப்படின்ற அந்த சொல்லை எடுத்துக்கிறோம் முதல் எழுத்து என்ன வருது உயிர் எழுத்தாக வருது அரசின்றதுலேயும் உயிர் எழுத்தாக வருது ஆக இது போல் வரக்கூடியது உயிர் முதல் மெய் முதல் பாருங்கள் இதுவும் வறுமொழி தான் நிலம் அப்படின்றது வறுமொழியில் சேருது அது எப்படி வருது நீ நீய இன்னும் கூட்டால் ஈனு பிரிக்கிறோம் ஆக முதல்ல வர்றது இந்து அடுத்து பண் அதை இப்பு கூட்டால் ஆண் பிரிக்கிறோம் ஆக இப்பு இது போல் மெய்யெழுத்துக்கள் வறுமொழியில் முதலாக வர்றது மெய் முதல் அதாவது உயிரீரு மெய்யீரு உயிர் முதல் மெய் முதல் இதை அடிப்படையாக வைத்து எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சியை நான்கு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது நிலைமொழியில் கடைசி எழுத்து உயிரெழுத்தாகவும் வறுமொழியில் முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தாகவும் வந்தால் வரக்கூடியது ஒன்று மலை லை இல்லு கூட்டல் ஐ உயிரெழுத்தாக இருக்கு வறுமொழி முதல்ல அதுவும் உயிரெழுத்தாக இருக்கு ஆக உயிரெழுத்தும் உயிரெழுத்தும் சேருது அதுதான் ஐ கூட்டல் ஆ 
அப்போ மலை அருவி மழை அருவி அப்படின்னு புணருது அடுத்து பாருங்கள் மெய் கூட்டல் உயிர் நிலைமொழி ஈற்றெழுத்து மெய்யெழுத்தாகவும் வருமொழி முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தாக இருக்கணும் இப்போ எள் நிலைமொழி ஈற்றெழுத்து எள் வருமொழி முதல் எழுத்து ஆ தமிழ் கூட்டல் அன்னை தமிழ் அன்னை இந்த இல்லு ஆவு சேர்றது தான் புணர்ச்சி அதே போல் அடுத்து பாருங்கள் உயிர் கூட்டல் மெய் நிலைமொழியில் உயிரெழுத்தும் வருமொழியில் மெய்யெழுத்து இருக்குது வாழை கூட்டல் மரம் வாழை ஐ இருக்கு மரம் அதை பிரித்தோம்னா இம்மு கூட்டல் ஆன்னு பிரிக்கிறோம் இம்மு இருக்கு ஆக உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து அதுதான் ஐ அம் அடுத்து மெய் கூட்டல் மெய் நிலைமொழி ஈற்றெழுத்தும் மெய்யெழுத்து வருமொழி முதல் எழுத்து மெய்யெழுத்தாக இருக்கு அதுவும் ஒரு வகை தேன் இதை மாவை இம்மு கூட்டல் ஆன்னு பிரிக்கிறோம் ஆக இன்னு இம்மு இது போல சொற் எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சியை நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் உயிர் கூட்டல் உயிர் மெய் கூட்டல் உயிர் உயிர் கூட்டல் மெய் மெய் கூட்டல் மெய் இப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களில் வரும் அடுத்து பாருங்கள் அது முன்னாடி நாம் எழுத்துக்களின் புணர்ச்சி பார்த்தோம் இப்போ சொற்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சி பார்க்குறோம் இப்போ சொற்களின் அடிப்படை புணர்ச்சியை நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் சொற்கள் நான்கு வகை என்னென்ன அது பெயர் சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் இது நான்கு இருக்குது அந்த நான்கில் இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லும் பெயர் வினையை சார்ந்து வர்றதுனால அது இதில் வராது இலக்கணத்தில் வராது அதனால் இப்போ சொற்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சியை நான்காக பிரிக்கிறோம் பெயர் கூட்டல் பெயர் நிலைமொழி பெயர் சொல்லாக இருக்கணும் வருமொழியும் பெயர் சொல்லாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கனி கூட்டல் சாறு கனின்றதும் ஒரு பெயர் சொல் சாறுன்றது ஒரு பெயர் சொல் கனிச்சாறு அப்படின்னு புணருது அடுத்து பெயர் கூட்டல் வினை ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும் சேரணும் தமிழ் பெயர் சொல் படின்றது வினை சொல் தமிழ் படி அடுத்து வினை கூட்டல் வினை ஒரு இரண்டு வினை சேருது நடந்து செல் நடந்து வினை செல்லுன்றது வினை வினை கூட்டல் பெயர் சொல் வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேருது படித்த கூட்டல் நூல் படித்தன்றது வினை நூல்ன்றது பெயர் ஆக வினையும் பெயரும் சேருது இப்படி சொற்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சியை நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் அடுத்து குற்றியல் உகர ஈறு குற்றியல் உகரம் என்றால் என்ன நீங்கள் சின்ன வகுப்பிலே படிச்சிருப்பீங்க அதாவது தனிக்குறிலை அல்லாத அதாவது தனிக்குறில்னா க ச த ப ட நா இது போல் தனிக்குறிலை அல் அல்லாது அதாவது நெடியில் இருக்கலாம் நா கா ஆ இது போன்ற தனிக்குறிலை அல்லாது ஏனை எழுத்துக்களுடன் சொல்லின் ஈற்றில் அந்த சொல்லினுடைய கடைசியில் வல்லின மெய்களில் ஏறி வரும் முகரம் குசுடு துபுரு அந்த வல்லின மெய்களில் ஏறி வரும் முகரம் தன்னுடைய மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து ஒழிக்கும் ஒரு மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து அரை மாத்திரையாக ஒழிப்பது தான் குற்றிய லுகரம் அதை அதனுடைய ஈற்று அயலெழுத்தை நோக்க அயலெழுத்துனா ஈற்றெழுத்துக்கு முதல் எழுத்தை பார்க்குறப்ப ஆறு வகையாக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த குற்றிய லுகர ஈரில் அதை நாம் இப்போ பார்க்கலாம் குசுடு துபுரு இதுதான் குற்றிய லுகர சொ எழுத்துக்கள் அதாவது தனிக்குறிகளுக்கு அல்லாத வரக்கூடியது இப்போ வீடு கூட்டல் இல்லை டு இது வந்து வீடு நெடிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இது எப்படி புணருது வீடு இல்லை என புணருது நெடில் தொடர் குற்றியல் உகரம் முரடு கூட்டல் காலை முரட்டு காலை என புணருது முரடு இந்த டூவுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ரா இருக்கு அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் இரு கூட்டல் ஆனு பிரிக்கிறோம் அதனால் இது உயிர் தொடர் குற்றியல் உகரம் அடுத்து அச்சு கூட்டல் பலகை இந்த குற்றியல் உகர எழுத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு இச்சு வல்லினம் இருக்கு அதனால் இது வன் தொடர் குற்றியல் உகரம் அச்சு பலகை என புணர்ந்து அது வன் தொடர் குற்றியல் உகரமாக மாறுது அடுத்து பஞ்சு கூட்டல் பொதி இந்த சூ சூவுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு இஞ்சு அது வந்து மென் தொடர் குற்றியல் உகரம் பஞ்சு பொதி அடுத்து மார்பு கூட்டல் கூடு மார்பு கூடு இந்த குற்றியல் உகர எழுத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு எர் இடையின எழுத்து இருக்கு அதனால் இது இடைத்தொடர் குற்றியல் உகரம் எஃகு கூட்டல் கம்பி எஃகு கம்பி இந்த எஃகில் கூவுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ஆயுத எழுத்தாக இருக்குது அதனால் இது ஆயுத தொடர் குற்றியல் உகரம் மாணவர்களே இது போல் மொழிக்கு முதல் எழுத்துக்கள் மொழிக்கு இறுதி எழுத்துக்கள் அதே போல் சொற்களினுடைய புணர்ச்சி எழுத்துக்களின் புணர்ச்சி சொற்களின் புணர்ச்சி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குற்றியல் உகரத்தில் குற்றியல் உகரமும் சார்பு எழுத்துக்களில் மொழிக்கு இறுதியில் வராது அதில் குற்றியல் உகரம் அந்த நுந்தை 
அந்த சொல்லை தவிர மற்ற இதை வந்து குற்றியல் உகரமோ குற்றியல் உகரமோ மொழி முதலுக்கு வராது இதில் எப்படியெல்லாம் வினாக்கள் வரும்னா மொழிக்கு முதல் எழுத்துக்கள் யாவை மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் யாவை அதே சமயத்தில் சொற்களின் புணர்ச்சி எத்தனை வகைப்படும் சொற்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சி எத்தனை வகைப்படும் உயிர் ஈருனா என்ன மெய் ஈருனா என்ன உயிர் முதல்னா என்ன மெய் முதல்னா என்ன இப்படி இரண்டு மதிப்பெண் ஒரு மதிப்பெண் ஏன் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது மாணவர்களே இந்த இலக்கணம் படிப்பது வெறும் மதிப்பெண் பெறுவதற்கு மட்டுமல்ல நம்ம மொழியை ஆழமாக தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் அதே சமயத்தில் பேச்சு வழக்கில் இல்லாமல் எழுத்து வழக்கில் பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்கும் பயன்படுறது தான் இந்த இலக்கணம் அதாவது இலக்கணம்னா என்ன மொழியை பிழை இல்லாமல் பேசவும் எழுதவும் பயன்படுறது அதனால் நீங்கள் மதிப்பெண் அடையில அடிப்படையில் பார்க்காம இதை வந்து நம் மொழியை ஆழமாக புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கோங்க மாணவர்களே நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே சமயத்தில் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் பல ஊர்கள்லேருந்து நம்ம காணொலியை பார்க்குறீங்க நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து பார்க்குறீங்கன்றத அந்த ஊர் மட்டும் பதிவு பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அந்த சந்தோஷத்திலே நாங்கள் இன்னும் நிறைய காணொலிகளை போடுவோம் மாணவர்களே மிக்க நன்றி